Willkommen bei So geht Chemie. Elektrolyse. Eine Elektrolyse ist dadurch gekennzeichnet, dass Strom durch einen Elektrolyten fließt. Den Stromfluss durch einen Draht können wir uns so vorstellen, dass für jedes Elektron, das in den Draht hineingeht, am anderen Ende des Drahts ein Elektron herauskommt. Die Richtung des Stroms ist so definiert, als ob positiv geladene Teilchen fließen würden. Weil in Wirklichkeit negativ geladene Elektronen fließen, ist die Stromrichtung der Bewegungsrichtung der Elektronen entgegengesetzt. Durch den Elektronenfluss verändert sich das Metall chemisch nicht. Was ist ein Elektrolyt? Der Begriff Elektrolyt hat zwei Bedeutungen. Meist sind damit Stoffe gemeint, die in Lösung in geladene Teilchen zerfallen. Zum Beispiel das menschliche Blut enthält Elektrolyte, hauptsächlich Kochsalz. Mit Elektrolyt kann jedoch auch das Medium mit den gelösten Ionen gemeint sein. Es gibt feste Elektrolyte, aber die meisten Elektrolyte sind flüssig. Meist handelt es sich um wässrige Lösungen. Ein wichtiges Kennzeichen von Elektrolyten ist, dass in ihnen die geladenen Teilchen frei beweglich sind und sie dadurch elektrischen Strom leiten. Ein Ionengitter enthält zwar geladene Teilchen, aber diese sind an Gitterplätze gebunden. Bei einem Ionengitter handelt es sich also nicht um einen Elektrolyten. In einem Elektrolyten fließt Strom, wenn in ihn Elektroden mit angelegter Gleichspannung eingetaucht sind. Die negativ geladenen Anionen werden dabei von der positiv geladenen Anode angezogen. Umgekehrt werden die positiv geladenen Kationen von der negativ geladenen Kathode angezogen. Stromfluss in einem Elektrolyten ist stets begleitet von chemischen Reaktionen. Der Stromfluss erzeugt im Elektrolyten eine Redoxreaktion. Eine Redoxreaktion kann man in zwei Halbreaktionen aufteilen, in eine Oxidation und eine Reduktion. Diese finden bei der Elektrolyse räumlich getrennt statt. Die Oxidation findet an der Anode und die Reduktion findet an der Kathode statt. Hier sei noch angemerkt, dass dies für Elektrolyse respektive fürs Aufladen eines Akkus gilt. Bei einem galvanischen Element respektive einer Batterie ist es genau umgekehrt. Aluminium wird durch Elektrolyse von Aluminiumoxid in Salzschmelzen in großtechnischem Maßstab gewonnen. Die negativ geladenen Anionen O2- gehen zur Anode, wo sie zwei Elektronen abgeben. Dort entsteht Sauerstoff. Die positiv geladenen Kationen gehen zur negativ geladenen Kathode, wo sie drei Elektronen aufnehmen und zu metallischem Aluminium werden. Bei der Elektrolyse finden diese beiden Halbreaktionen statt. An der Anode geben Anionen an die Anode Elektronen ab. Es findet eine Oxidation statt. An der Kathode nehmen Kationen von der Kathode Elektronen auf. Es findet eine Reduktion statt. 
Beim Zusammenführen der Halbreaktionen müssen die Reaktionsgleichungen für Oxidation und Reduktion so erweitert werden, dass auf beiden Seiten gleich viele Elektronen vorliegen. Danach kann man durch formale Addition der Reaktionsgleichungen für Oxidation und Reduktion die Reaktionsgleichung für die Redoxreaktion erhalten. Die Elektronen in gleicher Anzahl auf beiden Seiten kann man weglassen. Anstelle dieser Ionen kann man die Summenformel für Aluminiumoxid schreiben. So geht Chemie.